tempo. Adesso vado anche da Gasparri, ma prima per chi guadagna milioni c'è qualcuno che non guadagna affatto. Non ha stipendio da quattro anni ormai, signora Elvira. In... Sentiamo la sua sì. storia nel servizio in e poi casa, ci racconta. In cassa integrazione. Cassa integrazione da infinita. Da circa quattro anni in deroga. Eh, a causa del fallimento di questa clinica privata. Lo spieghiamo bene noi nel servizio e poi veniamo subito sì. da, da te, a tra poco. Lei spesso nei supermercati non acquista prodotti. Quando mi capita che ho proprio fame, non ho niente da mangiare, mangio una merendina, o mm. una mela o una banana, mi accontento. Ma le è capitato mai che qualcuno della sicurezza notasse diciamo così no perché magari un mandarino una, una mela no anzi Elvira di Candia da 4 anni cassa integrata con un figlio minorenne a carico vive in questo appartamento di pochi metri nella sua dispensa soltanto un paio di uova il latte e una manciata di ceci questa è la sua cena? o? Oh. Sì, penso che siano 40 grammi di legumi in questa abitazione la signora Elvira è ospite perché a casa sua le hanno tagliato il gas dopo che non sono state pagate le utenze. Per riallacciare lei ha fatto una domanda ma... Ho fatto una domanda, mi hanno fatto un preventivo di 400 euro. I momenti più difficili per lei sono quando arrivano le festività. Natale è stato tragico. Perché? Perché a Natale non avevamo soldi. Non ce li abbiamo i soldi. Io non abbiamo soldi. E come fate a sostenervi... Durante... Oh, io percepisco 180 euro dal papà di mio figlio come retta mensile per gli alimenti e quelle 180 devono bastare. Elvira, noi abbiamo parlato di grandi politiche, di stipendi <coughs> enormi, eh, tu ci riporti un po' con i piedi per terra, da quanto tempo ti trovi in questa situazione? Non percepisco la cassa integrazione dal mese di novembre, una decina di giorni fa dopo varie manifestazioni eh, anche non civili nei confronti eh, di alcuni politici in sede regionale in, a Pescara in Viale Bovio eh, ci hanno accreditato due mensilità a settembre e ottobre circa 15 giorni fa e parliamo di eh, un assegno di 700 euro al mese eh, io di 700 perché ho un figlio a carico ma l'incirca è di, di 600 per cui eh, abbiamo sopperito in parte quelli che, erano, quelli che sono i debiti eh, che si sono accumulati in questi mesi. E chi invece eh, con il fido non li ha potuti neanche vedere. Nel parte. servizio abbiamo visto che ci si arrangia in questi casi. Ci si arrangia. Si vive di sì. espedienti. Sì, la fame non si racconta. Non si può raccontare la fame. La fame bisogna viverla. E... E... È dura. È durissima. Suo figlio quanti anni ha? 17. Le dà, come dire, l'incoraggiamento. All'anagrafe ha 17 anni, ma è come se, ne avessi, come se ne avesse 40. Non chiede. Ma è lei che aiuta lui o lui che aiuta, che aiuta te? Spesso è anche lui che aiuta me. Insomma, è una... Quando il suo papà gli dà la paghetta settimanale... E... E contribuisce nella spesa. È già grande, insomma. Sì, sì. Um, ha chiesto aiuto? A chi? Non lo dica lei. Non esiste nessuno. Non esistono. Non esistono perché sei soltanto l'ultima ruota del carro, sei un peso sociale. E... Nessuno ti ascolta. Oppure eh, ti fanno vivere di false illusioni, di false aspettative. In quel momento dicono, eh sì, 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 adesso, adesso organizziamo, adesso facciamo, adesso diciamo. Dopo dieci giorni lo Stato non ha i soldi. Lei non cerca tanto soldi, cerca lavoro. Sì, io eh, rivoglio il mio posto di lavoro. Nella mia, eh, io sono dipendente di questa clinica Villa Pini d'Abruzzo, che all'epoca registrava 2000 dipendenti. Dopo con Sanitopoli fallì nel febbraio 2010. E quanti oggi sono in cassa integrazione di questi 2000? 200, 250 e dentro, sono, dentro lavorano 200, 250, 300. Cosa chiediamo alla politica? Di avere pietà e compassione, di essere gente onesta, di, eh, di percepire, di toccare con mano quella che è la realtà e la sofferenza 
di, eh, eh, di immedesimarsi in queste persone. Gasparri, questo è un bagno di realtà per tutti? Non trova? Purtroppo i casi sono tanti e ne conosciamo tantissimi. L'unica risposta è creare delle norme che possano favorire il lavoro, perché il problema non è difendere quel posto di lavoro che purtroppo per tante vicende, alcune anche note, ho capito qual è la situazione di cui si parla, non c'è più, ma creare delle norme, delle regole che facilitino gli investimenti, alternative occupazionali, perché è chiaro che un racconto così drammatico non può ecco, ricordiamo... avere risposte creando una situazione diversa nel Paese. Io ricordo che leggi migliori hanno portato la legge Biaggi la disoccupazione Sollievo, al 7% in qualcuno. Italia, l'eccesso di rigidità, la presunta difesa del lavoro che in realtà irrigidendo riduce il lavoro ha creato una situazione molto drammatica, allora. vanno cambiate anche le regole, al di là dei casi singoli sui quali è ovvio che serve anche un intervento di assistenza, ma credo che l'unica assistenza vera sia creare il lavoro, Vorrei perché altrimenti qualcosa. tu puoi risolvere 10 casi sì, parte, ma non ne risolvi parte, A parte il lavoro, io vorrei capire perché lo Stato non garantisce una vita dignitosa al cittadino, perché noi non riusciamo sembra, a... Sembra facile, eh? però la strada è tortuosa, Vabbè, ma... però, loro, però loro mensilmente eh, percepiscono i soldi, loro, perci... ma... loro mensilmente non hanno ritardi sulle loro mensilità, sui loro stipendi. Beh, intanto, Renzi, sì. intanto Renzi noi dice sì. togliamo lo stipendio ai senatori. Noi da sette... Anzi da settembre, da settembre. Cioè, com'è possibile? Come può una persona sopravvivere se non rubare, se non urlare, se non piangere? Poi si lamentano se una persona umana, onesta, può commettere azioni illecite. Questa è un'istigazione alla delinquenza. Domani arriverà, se non sbaglio, verrà presentato il famoso decreto sul lavoro del ministro Poletti. Ecco, ascoltando la storia di Elvira, possiamo promettergli sollievo? Però guardi, io davanti a storie di questo genere non credo che noi dobbiamo fare tante parole perché eh, l'unica risposta è dimostrare, credere che si stanno muovendo delle cose, che si stanno facendo con la massima onestà e quindi tutto lo spettacolo che eh, nel corso degli anni è stato dato di una politica che non ha, eh, ha rispettato eh, anche il, il modo onesto di vivere è proprio uno schiaffo nei confronti di eh, persone che hanno... Quindi Onorevole, in questo non abbiamo sono... tempo, e quindi noi non questo... ce l'abbiamo il tempo. È per questo che l'unica cosa che noi possiamo fare è dare, come stiamo dando in questi momenti, eh, un segno che stiamo tagliando, che stiamo riducendo, perché solo se si taglia, se si riduce, possono esserci delle risposte per chi come lei e come Vira, voi. Tu Quindi la io testa. veramente in questo... No, io non ho scuoti la testa perché non hai fiducia e la tua esasperazione è quella che, io non penso che leggiamo che negli occhi di tanti italiani. Un, di uno di questi politici il, suo, il primo pensiero del mattino sia quello di pigiare l'interruttore eh, della corrente no, e no, sperare fidati, che... Ci sono anche giovani politici che... Che sì. dentro hanno grande onestà, eh. magari non riescono, stanno sgomitando per uscire fuori, ci sono però. Io capisco la frustrazione perché è, è normale e anch'io sarei totalmente sfiduciata perché è chiaro quando si sta così, però le assicuro che ci sono persone che ci credono veramente che le cose in questo paese Pietro? possono cambiare. Questa è l'unica cosa che chiedo, Io non, personalmente, perdere, no. non perdere un pezzettino di quella fiducia che ci sono persone che credono che si possa fare qualcosa per non, dare delle non, risposte. Io credo sì. questo, che questa storia dimostri che c'è un grosso equivoco in Italia. Non sono state cambiate per 30 anni le regole del lavoro per difendere uno Stato sociale che questa storia dimostra chiaramente che non esiste. Quindi noi abbiamo perso 30 anni, questa è colpa dei sindacati, eh, in parte anche della politica, in parte totalmente della politica, di qualche partito più che altro partito. Adesso io non per difendere una situazione che è già che disastrosa. Esiste. In nome dello Stato sociale i sindacati i partiti hanno immobilizzato il mercato del lavoro, adesso l'Italia si trova 30-40 anni indietro rispetto agli altri paesi europei, per non parlare dei paesi del sud-est asiatico, eccetera, che noi non recupereremo mai, Perfetto. per difendere che cosa? Una cassa integrazione che noi non riusciamo a dare. Adesso eh, non riesce a pagare le casse integrazione e promette lo stipendio ai disoccupati, con i soldi di chi? Senz'altro eh, lui taglierà gli stipendi ai manager, però innanzitutto gli taglierà lo stipendio base, i bonus, i benefit, eccetera, che, che sono quelli che fanno, certo che restano, 
ma poi comunque è una goccia nel mare, noi non possiamo pensare che anche riducendo eh, lo stipendio da More, di Moretti da 800 mila euro a 300 mila euro, segnale che posso, però non, 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 posso non, dire una non cosa, risolve il problema economico. Non è che la politica è dei sindacati, posso, perché hanno fatto propaganda. Arriviamo. Sono d'accordo che le riforme intervenire. non sono state fatte in questi anni, però le gocce che stiamo Beh. mettendo in fila in questi giorni sono una goccia su quello, una Gaspari. goccia sul taglio delle persone. Guardi, no, io voglio dire una cosa. Allora, Senato, fermo restando che il caso... Per avere più è... risorse, perché altrimenti eh, perché? Se, se non di... si riconoscono io almeno Io vi chiedo solo di gocce. guardare sulla pelle di chi avete fatto politica in questi 30 anni. No, mi dispiace ma... Velocemente, poi da Don Gasparri. Non si può affermare il fatto che sulla pelle di chi ci sono delle responsabilità nel fatto che in questi dieci anni non sono state fatte delle cose, ma non la responsabilità non è uguale e per forse tutti. Forse non si salva nessuno. Non è che altrimenti. Allora, sono tutti Gasparri, uguali. ma io non ho puntato Ma guardi, bene. vabbè, se posso parlare, perché sennò altrimenti Eccolo. ho visto la testimonianza Prego. dei dolori che rispetto molto. Se ci avete interpellato è per dire la nostra. Quindi, oltre il rispetto e la solidarietà, io non credo che le cose si risolvano dando un reddito a chiunque pagato da chi da altre tasse che si metterebbero bisogna creare lavoro ci sono state delle leggi giuste in questo paese che hanno creato lavoro e delle leggi sbagliate la legge Biaggi ha creato lavoro la legge Fornero lo ha distrutto l'Europa, visto che ci sono le elezioni europee deve difendere il nostro lavoro dalla concorrenza sleale perché se ci sono parti del mondo che sfruttano, inquinano e producono a basso costo parlo della Cina, dell'India le nostre aziende chiuderanno quindi servono azioni concrete per creare lavoro, benessere e difendere la nostra situazione poi è chiaro che l'Inps o alcuni enti devono rispettare le scadenze, non possono fare le cose che sono state denunciate e, magari, e parlarne in pubblico di casi specifici e serve Gasparri, anche a mettere in mora in chi sbaglia. Ma che ci sia meno rigore e un po' più di investimenti no? per creare questo lavoro, no? perché con rigore mi pare di capire... Ma è la, è la regola dell'Europa della Merkel che ha sbagliato e c'è chi vuole ridare più potere ancora alla Germania e in Europa, allora, non c'è dubbio. Qualcuno è stato cacciato dal governo perché contestava quella politica miope che sta mettendo le Europa in ginocchio. Visto che parliamo d'Europa, chiudiamo andando a Londra, dove oggi atterrerà Renzi per incontrare il Premier eh, a Londra, dove c'è Federico Gatti. Buongiorno, ci puoi dire velocemente qual è il programma di Renzi di oggi? Sì, Federico, buongiorno, è un programma molto fitto, Renzi eh, atterrerà tra circa un'ora a Londra, intratterrà dei bilaterali in ambasciata, appuntamento eh, principale a Downing Street con il Premier David Cameron a seguire una conferenza stampa, in seguito incontrerà il leader dell'opposizione eh, Ed Milliband, prima di recarsi a Lancaster House per incontrare la comunità italiana e inaugurare una targa celebrativa di eh, eh, Garibaldi eh, e eh, in sera inaugurerà una mostra sul fashion e sulla moda italiana eh, al V&A, il Victorian Armour Museum, eh, ancora in forza gli appuntamenti di domani mattina, eh, c'è una tappa al Financial Times per ricucire i rapporti eh, con il quotidiano della City di Londra prima di volare Bene. poi a eh, Bruxelles. Allora, grazie, ti ringrazio Federico Gatti, Elvira. Non possiamo certamente trovare una soluzione ai tuoi problemi in 448, però avremo piacere di invitarti di nuovo per tornare sulla tua storia. Non ti abbandoniamo naturalmente. Grazie a te, grazie ad Alessia Mosca, a Maurizio Gasparri da Roma, grazie Gasparri, grazie a Pietro Fernandi di Libero. Noi ci vediamo tra poco, torna Federica Panicucci, tra poco.